আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামো শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ভবন মালিকদের উদাসীনতায় এতগুলো মানুষকে জীবন দিতে হলো মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে বিমা সুবিধা পায় সেদিকে নজর দেওয়ার আহ্বান বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে চলমান অর্থনৈতিক সংকট আরও বাড়বে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে রপ্তানিমুখী শিল্পে অভিমত ব্যবসায়ীদের এবং বাড়ছে বর্তমান মন্ত্রিসভার আকার আজ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন সদস্যদের শপথ নিয়ম মেনে ভবন নির্মাণ না করায় বেলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবন মালিক ও ইঞ্জিনিয়ারের উদাসীনতায় আগুনে পুড়ে এতগুলো মানুষকে জীবন দিতে হলো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি জাতীয় বিমা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে বিমা সুবিধা পায় সেদিকে নজর দিতে হবে এ সময় বিমা সেবা সহজ করতে ব্যাংক এস্যুরেন্স অ্যাপের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী राजधानी बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्र दिवस उद्बोधन अनुष्ठने प्रधानमंत्री शेख हसना बीमार प्रति मानुषर अनिहा दूर करते सचेतनता बाढ़ाते राजधानी बेल रोडे भय अग्निकाण्ड घटना नहीं कथा बेल रोडे आगुन लागल से माल्टोर बिल्डिंग से मान फायर एक्सिट नहीं এবং সাধারণত আমি সবসময় আমাদের যারা আর্কিটেক্ট তাদের রিকোয়েস্ট করি যে আপনারা অন্তত পক্ষে যখন ঘর বাড়ি তৈরি করেন একটু খোলা বারান্দা ফায়ার এক্সিট বা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করবেন যারা তৈরি করতে চায় আর্কিটেক্টরাও ওরকম ডিজাইন ঠিকমতো করবে না আবার মালিকরাও এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে চায় না ৪৫ জন লোক प्रयोजन ফেব্রুয়ারি থেকে বিদ্যুতের দাম সাড়ে আট শতাংশ বাড়িয়েছে সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়ায় চলমান অর্থনৈতিক সংকট আরও বাড়বে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা তাদের মতে পণ্য রপ্তানির মৌসুমে এ ধরনের সিদ্ধান্ত রপ্তানিমুখী শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এ পরিস্থিতিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহের পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা জানাচ্ছেন শেফুল আলম মূল্যস্ফীতি ও ডলার সংকটে কমছে রপ্তানি আয় অন্যদিকে আমদানি পণ্যের দামও চড়া এসব কারণে বাড়ছে উৎপাদন ব্যয় এমন পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন করে বাড়ল বিদ্যুতের দাম এতে আবারও উৎপাদন ব্যয় বাড়ল পুরনো অর্ডারের পণ্য সরবরাহ নিয়ে জটিলতায় পড়তে হচ্ছে কারখানাগুলোতে বাড়তি চাপের কারণে প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় পিছিয়ে পড়ার শঙ্কায় রয়েছে উৎপাদনমুখী শিল্প অলরেডি তো আমাদের নানা কস্ট বেড়ে গেছে এখন আমাদের মার্কেটিং সিজন আমাদেরকে এখন এটাকে নিয়েও যদি কস্টিংয়ে নিতে হয় তাহলে আসলেই আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা কিভাবে করে আমাদের ব্যবসাটাকে সাস্টেনেবল করে রাখতে পারবো এই যে কস্ট ইনক্রিজ হবে এটা আমাদের লাইবিলিটি ইনক্রিজ হবে দু হাজার ছাব্বিশে আমরা এলএসি গ্র্যাজুয়েট করবো অনেকগুলো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জেস আমাদের ফেস করতে হবে গ্লোবাল ক্রাইসিসগুলো আছে তার মধ্যেও একটু একটু করে কিন্তু আমাদের প্রগ্রেস হচ্ছিল বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির যেই ঘোষণাটা আসলো এটা আসলে 
অত্যন্ত দুঃখজনক রপ্তানির টার্গেট যে হান্ড্রেড বিলিয়নের দিকে আমরা ছুটছি সেই টার্গেটটা আমরা কিভাবে অ্যাচিভ করতে পারব বিভিন্ন রকমের আপনার সিদ্ধান্ত আসছে যেগুলো আসলে আমাদের দেশীয় উৎপাদন এবং রপ্তানিকে ব্যাহত করব বিদ্যুৎ গ্যাসের মতো জ্বালানির দাম বাড়লে উৎপাদনের সব পর্যায়ে প্রভাব বাড়ে এই জন্য সাশ্রয়ী জ্বালানি সরবরাহের তাগিদ দিয়েছেন গবেষকরা তাদের মতে নীতি সহায়তা ছাড়া দেশের রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব না কম খরচে বিদ্যুৎ কিভাবে উৎপাদন করা যায় এটা হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জির একটা প্ল্যান ছিল তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের জন্য তারা এক্সপোর্ট আর্নিংসও বেশি আনবে আমাদের যে বৈদেশিক মুদ্রার যে রিজার্ভ সেই রিজার্ভের যে ব্যালেন্স করতেও কিন্তু সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বিশ্লেষকরা বলছেন রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদেশি আয়ের উপর ভিত্তি করে জ্বালানি ব্যয়ে প্রণোদনা সুবিধা দিতে পারে সরকার এ জন্য নীতি নির্ধারকদের আন্তরিকতা দরকার বলেও জানান তারা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বাড়ছে বর্তমান মন্ত্রিসভার আকার আজ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ ওই দিন প্রধানমন্ত্রী সহ সাঁত্রিশ জন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী শপথ নেন বর্তমানে মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও পূর্ণমন্ত্রী রয়েছেন পঁচিশ জন এবং প্রতিমন্ত্রী এগারো জন এই মন্ত্রিসভায় কোনো উপমন্ত্রী নেই এর মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বর্তমানে আলাদা মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী নেই তবে কতজন এবং কারা যুক্ত হচ্ছেন বর্তমান মন্ত্রিসভায় সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিকভাবে যে সূত্র মেনে তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয় এখন থেকে সেভাবেই দাম ঠিক করবে সরকার প্রাথমিকভাবে প্রতি মাসে জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণের এ পদ্ধতি এ মাস থেকেই কার্যকর হবে পেট্রোল ও অক্টেনের দাম ডিজেলের দামের চেয়ে কমপক্ষে দশ টাকা বেশি হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে উৎপাদন পর্যায়ে তেলের দামের সাথে আমদানি শুল্ক অগ্রিম আয়কর বিভিন্ন খরচ যোগ করে ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করা হবে দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বিতর্ক প্রতিযোগিতাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পিএসসি চেয়ারম্যান সৌরভ হোসেন রাজধানী শিশু একাডেমিতে ষোলোতম ন্যাশনাল ডিবেট কার্নিভাল অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান ও এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ জিপিএ পাঁচ কিংবা সার্টিফিকেটের পেছনে না ঘুরে শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান রাজধানীর শিশু একাডেমিতে শুরু হয়েছে ষোলোতম দুদিন ব্যাপী ন্যাশনাল ডিবেট কার্নিভাল এখানে অংশ নেয় অসংখ্য শিক্ষার্থী ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশনের এই আয়োজনটি প্রণীত হয় জ্ঞান চর্চার মিলন মেলায় এ সময় শিক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ডাফুডিল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান সবুর খানকে আজীবন সম্মাননা দেয় ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন এ সময় সবুর খান বলেন ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিতর্ককে উন্মুক্ত করা হলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে ধর্ম এবং রাজনীতি সেটার পিছনে বেশি কনসেনট্রেট না করে সম্ভবত আমরা ইকোনমিক বা অর্থনীতি বা ক্যারিয়ার বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিভাবে আগামী এই দেশে কন্ট্রিবিউট করতে পারে সেই দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া উচিত অনুষ্ঠানে নানামুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি যুক্তযুক্ত অবস্থানে আনার বিষয়ে তাগিদ দেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান ও এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আমাদের দেশে ত্রিমুখী চতুর্মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে চলছে আমরা যদি বাংলা মাধ্যম শিক্ষা করি বাংলার মধ্যে ধরেন একটা ইংরেজি মাধ্যম বাংলা মাধ্যম আবার আমরা দেখি ইংরেজি মাধ্যম সরাসরি একটা শিক্ষা ব্যবস্থা যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বলে থাকি আবার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখতে পাই ক্যাডেট মাদ্রাসা নর্মাল মাদ্রাসা কমি মাদ্রাসা নানা রকম মাদ্রাসা এই যে ত্রিমুখী চতুর্মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা সেটি আসলে আমাদেরকে কতখানি কর্মমুখী শিক্ষা শিখাতে পারছে বাংলাদেশে যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এখন কিন্তু সরকারের ভাববার একটা সময় এসেছে যে আমরা এই যে ত্রিমুখী চতুর্মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলা ইংরেজি মাদ্রাসা এই যে নানা রকম শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে কি আমরা একটু সম্মিলন করে আমরা কোনোভাবে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আমরা নজর দিতে পারি কি না পিএসির চেয়ারম্যান সোরাফ হোসেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বিতর্ককে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান গত দুই দশক ধরে ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ আমাদের তরুণ সমাজের জন্য বিভিন্ন সময় বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বিতর্ক বিষয়ক নানা আয়োজন করে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 
তাদের যুক্তির প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছে অনুষ্ঠানে অংশ নেয় অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করে ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন খাইরুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা এবং নারী দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে নারী উদ্যোক্তা দিয়ে নিয়ে আয়োজিত হলো উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট মিট অ্যান্ড ফেয়ার পাওয়ার অফ শিয়ের উদ্যোগে নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে দেশীয় পণ্য নিয়ে দুদিনব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান এ মেলা নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ক্রেতার সাথে উদ্যোক্তার সংযোগ তৈরি হবে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে এই মেলা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ও সঙ্গীত শিল্পী মেহরা ফ্রোজ শাওন পটের বিবির কর্ণধার ফোয়ার অফ এর দোস ও বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সঙ্গীতা আহমেদ সরকারের এত উদ্যোগের পরেও রাজধানীর বাজারে চীনের কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় বেড়েছে দামও রমজানের আগ মুহূর্তে অস্থির হচ্ছে ছোলা ডাল ও খেজুরের বাজারও রিপোর্ট করছেন আদিন সাজিব রমজানে উৎসবে অনেক দেশে পণ্যের দাম কমলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি বরাবরই আলাদা এবারও রমজানের আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহ সরকারি সংস্থাগুলো কিছুটা তৎপরতা দেখালেও তার সুফল ভোক্তারা কতটা পাচ্ছে সেই প্রশ্ন উঠেছে একদিকে প্যাকেট চিনের কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে দামও বেশি অস্বস্তি বেড়েছে ডালের বাজারে প্রতি কেজিতে অন্তত তিন থেকে পাঁচ টাকা বেড়ে মুগ ডাল বিক্রি হচ্ছে প্রকার ভেদে একশো পঞ্চাশ টাকা বা তারও বেশি মসুরের ডাল একশো পঁয়ত্রিশ বুটের ডাল একশো দশ ভালো ছোলা একশো দশ টাকায় কিনতে হচ্ছে এটা একটা সিন্ডিকেট মার্কেট হয়ে গেছে গভর্নমেন্ট যদি এই সিন্ডিকেটটা ভাঙতে না পারে তাহলে কিন্তু জিনিস জিনিসের দাম কমবেও না দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে সাধারণ মানুষ ব্রয়লার কিনে যেখানে মাংসের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছেন রোজার আগে সেই মুরগির দামও বাড়াল ব্যবসায়ীরা এটা আমাদের ব্যবসায়ের অতি মুনাফার একটা লোভ বলতে পারেন ছোট একটু দাম বেশি ছোট যেমন হোটেলে গিরি মুরগি চলে না ওটা একটু সাইডে বেশি ওটা একটু দাম বেশি তবে কিছুটা কমেছে ডিম ও সয়াবিন তেলের দাম সরকার নির্ধারিত দামে এখন পাওয়া যাচ্ছে তেল নিজে আপনার সাতশো নব্বই একটা তরকারি রান্না করতে শুধু তেল লাগে না তেলের সাথে সবকিছুই লাগে গভর্নমেন্টের প্রাইস অনুযায়ী রেটটা কমে না খেলার খবর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল এর দশম আসরের ফাইনালে সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে ফরচুন বরিশাল এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াস এবারের টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল কুমিল্লা এ পর্যন্ত চারবার শিরোপা জিতেছে তারা অন্যদিকে তিনবার ফাইনালে উঠেও বরিশালের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি ট্রফি জিততে পারেনি গ্রুপ পর্বে দুদল মুখোমুখি হয় দুবার সেখানে একবার করে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে কুমিল্লা ও বরিশাল লড়াইটা হবে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের মধ্যে চারশো তিপ্পান্ন রান নিয়ে তামিম ইকবাল আছেন সবার উপরে চারশো সাতচল্লিশ রান নিয়ে দুয়ে তাহিদ হৃদয় মিরপুরে সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় মাঠে নামবে দুদল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ভবন মালিকদের উদাসীনতায় এতগুলো মানুষকে জীবন দিতে হল মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে বিমা সুবিধা পায় সেদিকে নজর দেওয়ার আহ্বান বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে চলমান অর্থনৈতিক সংকট আরও বাড়বে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে রপ্তানিমুখী শিল্পে অভিমত ব্যবসায়ীদের এবং বাড়ছে বর্তমান মন্ত্রিসভার আকার আজ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন সদস্যদের শপথ
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফিজ